ありがとうございます。ミラーです。新幹線ギリギリですが。今日は東北新幹線に乗って盛岡へ向かいます。小町とはやぶさの連結部に感動中。そして今回はグランクラスに初乗車自由席指定席グリーン車の上を行く最上席なんです新幹線のファーストクラスを楽しんでいきますいざ乗車普通席は横並び5席だけどグランクラスは3席でゆったりシート高級感あふれるふかふかな席足がまっすぐ伸ばせるほど広々しています。シートの左手には操作ボタンがついていてスイッチ一つで最大45度までリクライニングできます。足側のボタンを押すとこんな風に、倒すボタンを押すとまたこんな風に。シートに包み込まれたような感覚でよく眠れそう。ブランケットのサービスも嬉しい。この巾着の中にはふかふかなスリッパが入っていました。東京とさらばここから始まる約3時間半の旅。早速履き替えリラックスモード。椅子右側の右机も便利だし安定感たっぷりのテーブルもいい感じサービスメニューも見ていきましょう飲み放題のドリンクメニューはこんな感じでしたお手拭きまでふわふわなのが素晴らしい。何を頼むか迷い中ビールでビールまもなく大宮です。大宮の次は仙台に泊まります。自宅からヘパ持参です。こんなに朝から飲み部高い人いますか？電車の揺れでグラスが倒れない特殊なコースターもいただきました。グランクラスのグラスも特別感あって可愛い。新幹線の中で飲むのって格別。次にお弁当を食べていきます。丁寧に作り込まれた和食弁当ですなんて豪華なんでしょうかいただきます時刻6時40分から開始する一人飲み会お酒に合うおかずたちだお花の形の人参が可愛い。しかも出汁の味がして美味しい。ビールを飲みながらも、次のお酒を何にするか考えるつわもの
あさりだしが効いた茶飯も香りが良くて好き続いては日本酒を注文しました宮城県仙台市の勝山純米吟醸県というお酒乾杯180ミリだからちょうど1号サイズです調べてみたら数々の賞を受賞している日本酒でした芳醇な香りと旨味のあり後味はすっきりお肉にもお魚にも合い食中酒にぴったり好みのお酒だったので一瞬でお腹に消えました車窓からの景色がのどかになってきたところでスパークリングワインをお願いしました山形県の高畑町産チャルドネのスパークリング乾杯普段あまりワインは飲まないのですが果たしてお味の方はどうでしょうキリッと辛口でありつつもフルーティーさが香るどれも食事に合うお酒になっている感じがします朝からスパークリングワインなんて贅沢すぎるこんなに優雅な移動時間は初めてだワインにホタテを合わせたくなったのでいただきます肉厚プリプリで甘辛い味付けのホタテがたまらないこれは絶対にワインと飲んだら優勝だ窓からの景色も込みでお酒のつまみですねそして4杯目は青森県産のシードル青森で何度もお世話になった A ファクトリーのお酒でしたシードルは東北北海道新幹線のみの提供みたい乾杯リンゴのフレッシュな香りが漂う。リンゴジュースに少しお酒感とシュワシュワを足した感じ、アルコールは 5%。まるで絞りたてのリンゴ果汁を飲んでいるかのよう。そんなシードルには揚げ物を合わせていきます。朝っぱらから結構飲んで、すでに酔ってきた模様。こんな最高な空間なんだ飲みすぎちゃうよね気になっていた読書塔に手を伸ばす照明浴びてとやり出しましたこれだけ飲んだらトイレも近くなりますが電車の中とは思えない広さ綺麗さで安心そしてグランクラス車両に立ち入るには二重扉を突破しなければならないというセキュリティ安心安全が守られています席に戻るとちょうど宇都宮付近を通過中だったので速度を測ってみましたすごい速度で走っていることを実感楽しいということで5杯目は赤ワインを注文長野県産の日本ワインです乾杯さてイワシ赤ワインは飲めるのか飲めるけどまだ大人の渋みが慣れないみたいそれはともかくほとんどが東北産のお酒で嬉しかったな飲み放題なのに質がとにかく高くて感動アルコールメニュー全制覇した後はリンゴジュース。瓶とかに入っている高いリンゴジュースの味がするんなんかリクライニングしだしたそりゃ朝からこれだけ飲めばこうなるわな寝ぼけてなんか喋ってるけどよくわからない。
仙台に停車しているそうですまた仙台にも行きたいな菊福の大福食べたいこの後まさかのこのまま盛岡まで爆睡しました飲み放題チャレンジは2時間で終了1時間半近くは夢の中です冷水して食べられなかったお茶菓子はこちらですおせんべいのアソートはいろんな種類が楽しめていいそしてもう一つは東北産よもぎを使ったパウンドケーキこのケーキとコーヒーでティータイムするのも良かったな自宅で食べたけどどちらも美味しかったですそれにしてもグランクラス最高だった長時間新幹線に乗る旅であればプラス1万円くらい課金して優雅に行くのもいいと思います無事寝過ごさずに盛岡駅で下車北海道方面に向かうはやぶさと秋田方面に向かう小町の切り離しが盛岡で行われますこの瞬間を見られるのは盛岡ならではの醍醐味です<音楽>こんな酔っ払いから始まる盛岡旅はどうなるのか次回「冷水女の盛岡編」もお楽しみに皆さんもぜひグランクラス乗ってみてね。